ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിതരെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ അലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ അവൻ അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറാടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയാൽ അവൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ച് കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെത്തും വരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ മൂന്ന് നഷ്ടങ്ങളുടെ ഉപമ വരച്ച് കാട്ടുന്ന വേദഭാഗമാണിത് ഒന്നാമത്തേത് നൂറ് ആടുകളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് നാണയത്തിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഒരു പിതാവിന് രണ്ട് മക്കളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടുകൾ സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരാണ് അവർക്ക് മാനസാന്തരം അനിവാര്യമല്ല തെറ്റിപ്പോയ ആട് മനുഷ്യവർഗത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നു ഒരിടയനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ പരിപാലിക്കുന്ന ഓരോ ആടും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇടയനോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും ആഴവും തിരിച്ചറിയാനാകുന്നത് പാപമാകുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ പിടിയിലമർന്നും ദുശീലങ്ങളാകുന്ന മുള്ളിൻ്റെ വേദനകൾ പേറിയും ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയിൽ ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനാകുന്ന ആടിനെ തേടിയാണ് ഇടയനായ ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നത് എന്നിലെ ന്യൂനതകളെല്ലാം മറന്ന് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തൃണവൽ ഗണിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടയൻ നാമാകുന്ന ആടുകൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന പരാജയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകാം ഒന്നാമതായിട്ട് അവരൻ്റെ പച്ചത്തുരുത്തുകളിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ആട് പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്ന് മതിയാവോളം ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇടയനോടൊപ്പം തിരികെ ആലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആട് പോകുന്ന യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയോ സസ്യമോ കണ്ടാൽ ഉടനെ അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത് താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭവനത്തിൽ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് സ്നേഹമസ്തൃണമായ ഒരു ഭവന അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താതെ അവരൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ വസ്തുവകകൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം എന്ന ചിന്തയായി നടക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാലും നമ്മുടെ ആത്മീയ പശ്ചാത്തലത്തിലും ആരാധനകളിലും സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താതെ ഉണർവ് ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരും അധികമാണ് ചാഞ്ചല്യമുള്ളവരെ അല്ല അചഞ്ചലരായി നിലകൊള്ളുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിനാവശ്യം രണ്ടാമതായിട്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ ആട് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു അബദ്ധമാണ് ഈ ആടിന് ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ളവർ പച്ചപ്പുല്ല് കാട്ടുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇടയനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അയാളുടെ പിന്നാലെ പോകും അങ്ങനെ പോയാൽ തിരികെ ആലയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള കഴിവ് ആ മൃഗത്തിനില്ല അറവുശാലയിൽ എത്തുമ്പോഴേ അറിയൂ താൻ അകപ്പെട്ടത് കെണിയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങും ചില ബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളയും എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ ലോകമയമായ പാപത്തിൽ വീണ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തെരുവിലൂടെ സായാഹ്നത്തിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു അഗസ്റ്റിൻ ഇത് ഞാനാണ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഇത് നീ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പഴയ ഞാനല്ല അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് തെറ്റിപ്പോയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർക്കുക പശ്ചാത്തപിക്കുക ജോൺ മിൽട്ടൺ എന്ന ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരൻ പറയുന്നത് നിത്യതയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന സ്വർണ്ണ താക്കോലാണ് പശ്ചാത്താപ പശ്ചാത്താപം ഇടയൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ് ഏതറ്റം വരെ പോയാലും തെറ്റിപ്പോയതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഇടയൻ്റെ ശ്രമം തങ്ങളുടെ മക്കൾ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ തീ തിന്ന് കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തള്ളി പറയുന്നത് വരെ അവർ കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കും മക്കളെ വേർതിരിവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ ഈ ഇടയനുണ്ട് 
അമ്പത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠനത്തിൽ തീരെ മോശമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരിഗണിച്ച് അവർക്കായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അധ്യാപകരിൽ ഈ ഇടയനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാം നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കൂ സ്വർഗീയ ഇടയൻ നമ്മെ തിരുത്തി സ്വർഗീയ ആലയിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ഫാദർ ജോയ്ക്കുട്ടി വർഗീസ്